ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம பாயிண்டிங் தியரம் ஆர் பாயிண்டிங் வெக்டார் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ இதோட ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வி ஹாவ் டு கன்சிடர் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்பேஸில் வந்து நமக்கு தெரியும் நிறைய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் வேவ் வந்து என்ன ஆகும்னா ட்ராவல் ஆகும் ஸோ ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு அந்த வேவ்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து ப்ரொபகேட் ஆகும்போது நமக்கு பவர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்து ட்ராவல் ஆகுது ஓகே மெயினாக எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து ஸ்பேஸில் ட்ராவல் ஆகுதுன்னா பவர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் ஸோ இந்த பவரை வந்து நம்ம எதுக்கு ஈக்குவலாக சொல்கிறோம்னா அது நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற பவர் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கோம்னா அந்த வேவோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இன்டென்சிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல் இன்டென்சிட்டி ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுற வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இன்டென்சிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல் இன்டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு த பவர் ஃப்ளோ ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய பவர் வந்து பவர் ஃப்ளோ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா த ப்ராடக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் intensity and magnetic field intensity appa power is equal to power nama p in represent pannuvom so power is equal to e into h okay yeah. so ipa nama idoda main to uh, pointing theorem adha uh, theorem na enna abingiradha vandu paakalam so first vandu nama enna consider pandrona or volume consider pannalam ஓகேயா ஸோ ஒரு ஸ்பேஸில் வந்து வால்யூம் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஒரு வால்யூம் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா பவர் வந்து இது வந்து பவர் இன் பி இன் ஸோ இங்கே பவர் சோர்ஸ் சோர்ஸில் பவர் வந்து இன் வருது இது வந்து டெஸ்டினேஷன் பவர் அவுட் ஓகேயா சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு பவர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது உள்ளே என்னென்ன மாதிரியெல்லாம் நடக்கும் என்னென்ன லாஸஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டோட்டல் பவர் நமக்கு பி இன்னுங்கிறது டோட்டல் பவர் ஸோ டோட்டல் பவர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு வால்யூமில் வந்து லீவிங் லீ வால்யூமில் வந்து ட்ராவல் ஆகுது ஓகே அதாவது சோர்ஸ்லேருந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு லீவ் ஆகுற வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நமக்கு என்ன ஆகணும் எப்போவுமே லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகும்போது அது வந்து என்ன ஆகுது லாஸ் ஆகுது ஸோ லாஸ் ஆகுதுன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் கரெக்டாக ஸோ தட் வேல்யூ வந்து ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆஃப் ஸ்டோர்ட் எனர்ஜி இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு உள்ள கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்கும் இன்டெக்டன்ஸ் ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் நமக்கு என்ன பண்ணுது சம் எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஸ்டோர் பண்ணுது இன்டெக்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது சம் எனர்ஜியை வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து என்ன பண்ணுது ஸ்டோர் பண்ணுது அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ்னால ஸ்டோர் ஆகும்போது சம் எனர்ஜி லாஸ் ஆகுது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்டெக்டன்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது சம் எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகுது லாஸ் ஆகுது ஸோ ரேட் ஆஃப் டிக்ரி increase of stored energy in the capacitant and inductance rate of okay and decrease agrada da nam rate of decrease nu solrom so the power total power leaving from the volume is equal to rate of rate na nam d by dt nu poduvom rate of decrease of decrease ku minus podano rate of decrease of stored energy in the capacitance and inductance so capacitance and inductance inge eludalam minus ohmic loss resistance oda idnala enna agudhu loss agudhu that is ohmic loss is equal to namak enna the total power அப்ப ஓமிக் லா சிக்மா இ ஸ்கொயர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எனர்ஜியை வந்து ஹாஃப் எப்சலான் இ ஸ்கொயர்னு சொல்கிறோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எனர்ஜியை வந்து ஹாஃப் நியூ ஹச் ஸ்கொயர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த டெஃபினேஷன் பாருங்கள் த டோட்டல் பவர் லீவிங் ஃப்ரம் த வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆஃப் ஸ்டோர்டு எனர்ஜி இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் இன்டெக்டன்ஸ் மைனஸ் த ஓமிக் லாஸ் இதை வந்து ஃபார்முலா மாதிரி எழுதணும்னா எப்படி வரும் டோட்டல் பவர் லீவிங் ஃப்ரம் த வால்யூம் வால்யூமில் லீவ் ஆகிறது வந்து ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆஃப் ஸ்டோர்டு எனர்ஜி ரே ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் எப்படி எழுதுவோம் ஸோ டோட்டல் பவர் லீவிங் ஃப்ரம் த வால்யூம் வந்து என்னது நமக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி வால்யூம் எப்படி எழுதுவோம் டிவி கரெக்டா அப்போ டோட்டலுங்கும் போது இன்டெகரல் டிவி மை இங்கே என்ன வரும்னு பாருங்கள் ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆஃப் ஸ்டோர்டு எனர்ஜி டே ரேட்டுக்கு டி பை டிடின்னு போடுவோம் டிக்ரீஸுக்கு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் டி பை டிடி இன்ட்டு ஸ்டோர்டு எனர்ஜி இந்தி கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் இன்டெக்டன்ஸ் அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸை வந்து ஹாஃப் எப்சலான் இ ஸ்கொயர்னு சொல்
கன்சிடர் பண்ணுறோம் டெல் கிராஸ் ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இ ப்ளஸ் எப்சலா டோ இ பை டோ டி இது வந்து ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் தென் டெல் கிராஸ் இ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மியூ டோ ஹச் பை டோ டி ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னை இங்கே ஹச் இருக்கா ஸோ அதை இஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேயா இங்கே வந்து இ இருக்குது இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை இதை ஹச்சால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே ஹச் இருக்கிறத இஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இ இருக்கிறத ஹச்சால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் பை இ அப்போ இ இன்டூ டெல் கிராஸ் ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டூ இங்கே வந்து இ இருக்குது அப்போ சிக்மா இ ஸ்கொயர் இ ப்ளஸ் எப்சலான் இ இன்டூ டோ இ டிவைடட் பை டோ டின்னு வரும் ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் அதாவது டோ இ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயரை அதாவது இ ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீயால் பண்ண போகிறோன்னு அர்த்தம் ஓகேயா இ ஸ்கொயரை பண்ணும்போது என்ன வரும் டூ இன்னு வரும் டூ இ டோ இ இக்கு மட்டும் பண்ணும்போது டோ இ பை டோ டின்னு வரும் அப்போ இதிலேருந்து இ டோ இ பை டோ டி கால்குலேட் பண்ணோன்னா ஒன் பை டூ டோ இ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டோ டின்னு வரும் இந்த வேல்யூவை இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ இ டெல் கிராஸ் ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எப்சலான் ஒன் பை டூ டோ இ டோ இ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டோ டின்னு வரும் ஓகேயா இதை வந்து இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு எடுக்கலாம் அடுத்தது நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவை எதால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஹச்சால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ஹச்சால் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு இங்கே இஇ இ ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி பண்ணணும் அதே மாதிரி ஹச் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி பண்ணணும் அப்போ பண்ணும்போது டூ ஹச் இன்டூ டோ ஹச் டிவைட் பை டோ டின்னு வரும் அப்போ ஹச் டோ ஹச் டிவைட் பை டோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் டோ ஹச் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டோ டின்னு வரும் ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு எடுக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ ஐ ஃபோர் ஐந்தான் நம்ம மெயினாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு வெக்டார் ஐடென்டிட்டி ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ வெக்டார் ஐடென்டிட்டி வந்து ஃபார்முலா வந்து இ கிராஸ் கட்ச் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இன்டென்சிட்டி இன்டூ மேக்னட்டிக் ஃபீல் இன்டென்சிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா இப்படி ஒரு ஃபார்முலா உண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹச் இன்டூ டெல் கிராஸ் இ மைனஸ் இ இன்டூ டெல் கிராஸ் ஹச் இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேயா ஸோ இப்போ இ கிராஸ் ஹச் ஈக்குவல் டு ஹச் இன்டூ டெல் கிராஸ் இயோட வேல்யூ வினா இருக்குது இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் மைனஸ் இ இன்டூ டெல் கிராஸ் ஹச் இ இன்டூ டெல் கிராஸ் ஹச்சோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஸோ மைனஸ் போடும்போது இந்த டேமும் மைனஸ் ஆகிடும் இந்த டேமும் மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் ஸோ எல்லா டேம்லேயும் மைனஸ் காமனாக இருக்கும் ஸோ மைனஸை காமனாக வெளியில் கடைசியாக எடுக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா போத் சைடு வி ஆர் கோயிங் டு டேக் வால்யூம் இன்டெக்ரல் நம்ம ப்ரூஃப் தானே பண்ண போகிறோம் ஸோ வால்யூம் இன்டெக்ரல் எடுக்க போகிறோம் ஸோ வால்யூம் இன்டெக்ரல்னால் இன்டெக்ரல் இ கிராஸ் ஹச் இன்டு டிவி இன்டெக்ரல் இது மொத்த டேமையும் சேர்த்து டிவின்னு கொடுத்துருக்கோம் வால்யூம் இன்டெக்ரல் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேம்லேயும் இதுலேயும் இதுலேயும் டோ பை டோ டி இருக்குது டோ பை டோ டி இருக்கிற டேமை காமனாக வெளியில் எடுக்கலாம் அது ரெண்டுலேயும் மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டோ பை டோ டியை வெளியில் எடுத்தோன்னா இன்டெக்ரல் மீது என்ன இருக்கும் ஒன் பை சாரி ஒன் பை டூ மியூ மியூ ஹச் ஸ்கொயர் டோ பை டோ டியை வெளியில் எடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி இங்கே என்ன வரும் ஒன் பை டூ எப்சலான் இ ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகே ஸோ மைனஸ் அப்போ இதை இதை சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் தட் ஈஸ் ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் ஆஃப் ஸ்டோர்டு எனர்ஜி இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் அண்ட் இன்டெக்டன்ஸ் மைனஸ் மீது இந்த ஒரு டேம் இருக்குது அதுக்கு வால்யூம் இன்டெக்ரல் போட்டோன்னா இன்டெக்ரல் சிக்மா இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஓமிக் லா திஸ் இஸ் கால்ட் பாயிண்டிங் தியரம் திஸ் ஒன் இஸ் பாயிண்டிங் வெக்டார் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பாயிண்டிங் தியரம் என்னென்னு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்